Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans cette nouvelle course, c'est Alex. Alors, on se retrouve pour la course de Villers-le-Temple en euh, U23 Elite en Belgique. Donc, euh, c'est une course où il y avait pas mal de monde. Donc, il y avait par exemple euh, l'équipe Davo, l'équipe euh, Dovi Kokens. Il y avait aussi euh, l'équipe Wallonie-Bruxelles Bingo. Euh, donc, pas mal de monde. Et euh, ben, c'est ma troisième course de la saison. Il faut savoir que la première course, ben, vous n'avez pas pu avoir d'image parce que j'ai perdu ma caméra pendant la course. La deuxième course, elle a été euh, annulée euh, à cause de la tempête euh, Hélène. Et là, du coup, c'était une course sous la tempête Georges. Georges avec un J, pas avec un G Et euh, ils ont quand même donné le départ de cette course Donc nous étions plus ou moins euh, 90 partants Donc 90 partants C'est une course sur laquelle il y avait un départ fictif Et vous allez voir que pour moi euh, Et comme pour beaucoup d'autres Il va se passer des événements Qui vont faire que la course va être assez spéciale alors évidemment pour ceux qui me suivent sur Strava Vous êtes un petit peu spoilé D'ailleurs pour la course que j'ai fait le lendemain Vous m'avez dit de faire attention à ne pas vous spoiler les courses Donc je vais faire mon possible Quitte à mettre euh, bah, les courses plus tard sur Strava Après euh, leur date de sortie Alors il faut savoir que là du coup on a le vent qui vient de la gauche euh, pour vous expliquer un petit peu le topo, c'est le déluge. On est parti sous la grêle, on avait plus ou moins 15 degrés à l'échauffement. Et là, on peut voir que le thermomètre est déjà descendu à 9 degrés, vous le voyez en haut à gauche. Euh, et donc, vu les conditions et vu que j'étais assez motivé pour cette course, euh, j'avais décidé d'aller me replacer. Donc, je fais l'effort dans le vent pour aller me replacer. De toute façon, regardez, les coureurs euh, qui ont envie de faire comme moi vont faire exactement la même chose. Et au final, je vais me retrouver très très vite protégé. Alors, on est dans un faux plat descendant. Et pourtant, vous pouvez voir que ça roule quand même vite dans ce plat descendant on, on est enfin moi personnellement je suis à 180 pulsations mais on ne roule qu'à 36 km h parce qu'il y avait des rafales de vent vraiment très 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 impressionnantes on parle de rafales de vent qui pouvaient atteindre presque les 100 km h euh, donc c'est plutôt euh, beaucoup euh, quand vous êtes sur un vélo j'avais décidé de pas mettre mes roues hautes sur cette course et je pense que j'ai très bien fait vous le verrez pourquoi euh, par la suite j'ai donc décidé euh, de rouler placé devant, bah, tout simplement parce que quand les conditions sont comme celle-là, euh, il faut faire attention aux bordures. Il faut faire également attention euh, à ne pas bah, se faire euh, piéger euh, par des chutes qui pourraient éventuellement arriver à l'arrière. Alors, j'avais envie de faire quelque chose dans ce début de course, vu que ça roulait quand même pas trop parce qu'il y avait beaucoup de vent. Je me suis dit, peut-être ils vont laisser un bon de sortie à 3-4 coureurs. Et euh, du coup, j'ai attaqué, sauf que il n'y a absolument personne qui est venu avec moi. Donc, pas de 3 4 coureurs avec moi, je me suis retrouvé tout seul mais vraiment tout seul de chez tout seul euh, et là on peut le voir, donc euh, je suis à 190 pulsations euh, donc c'est quand même déjà bien bien à bloc, même si je peux monter jusqu'à 205 plus ou moins, euh, mais en fait je vais me retrouver dans une situation un peu complexe c'est que le peloton m'a effecti effectivement laissé un banc de sortie, donc j'ai vite pris 100, 150 mètres, malheureusement on le voit pas parce qu'il n'y a pas de caméra euh, derrière mais euh, j'étais vraiment tout seul, et là regardez, je me retrouve dans une situation où le vent cette fois-ci vient de la droite et on voit déjà que je suis poussé par le vent et regardez maintenant quand je vais être à la fin de l'abri de la maison je suis complètement poussé sur la gauche pour vous dire à quel point le vent était vraiment impressionnant et là vraiment je me suis chié dessus je me suis dit je vais finir dans le champ qui est ma, à ma gauche euh, et donc je vais tout simplement décider de, de, de ralentir et d'attendre le peloton pour me remettre à l'abri parce que de un euh, bah, c'était peine perdu tout seul avec le vent qu'il y avait de pouvoir euh, faire quoi que ce soit et de deux euh, c'était vraiment dangereux donc là pour vous dire à ce moment là je me dis Alexandre, sur cette course, tu vas mourir. Genre dans ma tête, je me dis, c'est vraiment euh, impressionnant. Ça va vraiment mal tourner. Donc, euh, vu que je viens de faire un effort, mais que j'ai quand même envie de rester placé, ce que je vais faire, c'est que je vais très vite euh, me remettre dans les roues. Voilà, je suis dans les roues. Et c'est vrai que le vent était assez particulier. Il y avait un moment où il venait de la gauche, un moment où il venait de la droite. Il n'y avait pas une direction de vent euh, seule et unique. Vous voyez que sur cette même ligne droite, alors qu'on n'a pas vraiment changé de direction, on n'a pas euh, eu... Euh, de, 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 de vent qui venait du même endroit Alors ça c'est maintenant le vent vient de, de face Et regardez <rire> On est tous à bloc Honnêtement là je pense que ceux qui prennent le relais ils sont à bloc Et on roule à 20 km h euh, Faut savoir qu'on se rend pas bien compte avec la caméra Mais c'est de la grêle qui nous tombe dessus Donc grêle, pluie On voit que le thermomètre a encore baissé Maintenant on est plus qu'à 5 degrés Et euh, moi personnellement j'étais pas du tout habillé pour avoir du 5 degrés Vous allez voir qu'après ça va descendre encore euh, Jusqu'à 2 degrés Moi j'étais habillé euh, cuissard court euh, une, une veste Enfin pas de veste même pas Donc cuissard court, maillot court, enfin en combinaison quoi Et avec juste une épaisseur en dessous Qui est euh, une veste pour attraper la, la transpiration courte manche Et j'avais des gants, des mitaines euh, 
des chaussettes normales avec mes chaussures et euh, sans euh, couvre-chaussures. Donc autant vous dire que quand la température a baissé, je me suis retrouvé mais congelé. Mais on verra ça euh, plus tard, il y a un moment fatidique où ça va se passer. Donc là on roule vraiment pas vite. Hein. Enfin, on roule pas vite, on est entre 20 et 30 km h alors que tout le monde est à bloc. Parce qu'il y a tellement de vent en fait qu'on est vraiment soufflé. Il faut vraiment être très 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 attentif parce qu'on est vraiment soufflé par le vent à gauche, à droite, etc. Euh, en plus, à l'avant maintenant, il y a un groupe de trois et euh, derrière, c'est wallonie bruxelles bingo qui commence à rouler euh, bah, pour essayer de, de, de maintenir l'écart. Il euh, n'y a pas grand chose, hein. il doit y avoir quelque chose comme 15-20 secondes entre le peloton et l'échappée. Et c'est pas bien dangereux, surtout vu les conditions climatiques. Mais tout le monde veut te placer à l'avant parce que, bah, comme je vous le disais, si vous êtes derrière dans ce genre de truc, vous prenez les écarts à cause du vent, etc. Et ça peut vite devenir dangereux. Alors là, quand on était dans le rond-point, là, je voyais la file de voitures et je me disais, purée, les gens dans leur voiture, ils doivent se dire qu'est-ce qu'ils sont cons, ceux-là, d'être en train de rouler par 4 degrés sous la grêle et la neige. Euh, vraiment, c'était peut-être pas la bonne idée pour eux de sortir euh, aujourd'hui. <rire> c'est vrai qu'au niveau météorologique, euh, c'était un peu le carnage, mais en vélo, il faut être des guerriers. Donc à ce moment-là de la course, moi je vais encore bien, en même temps ça fait 6 km, je viens d'attaquer, euh, j'avais les jambes qui étaient super bonnes, super fraîches, donc je me dis, il n'y a absolument aucun problème, tu vas finir cette course, euh, tout va très bien se passer. Et euh, ben, rebelote, hein, encore une fois, parce qu'on a eu un petit changement de direction, mais là on est revenu dans la position initiale, c'est-à-dire vent de face. On se retrouve de nouveau à 25 km h et ça n'avance plus. À ce moment-là, il n'y a plus d'échappée et euh, ben, il fait vraiment. Euh... Enfin, on n'avance plus, il y a vraiment énormément de vent. Et là, je commence à me dire, putain Alexandre, je commence à avoir froid. J'entends les autres autour qui commencent à dire, je regrette la GABA, j'aurais dû prendre mon impair. Euh... <rire> et moi, je me dis, putain, c'est vrai que là, il commence à faire froid. Je rêvais d'avoir une paire de gants en néoprène. Euh, C'était vraiment un peu le, le carnage hein. pour être honnête avec vous à ce moment là de la course j'avais vraiment vraiment froid surtout que là regardez on dirait pas comme ça la caméra mais on prend une, une grosse descente euh, avec le vent qui vient de la droite alors je vous dis pas le vent qui vient de la droite les trous dans la route la route détrempée de chez détrempée avec des, des flaques partout je me dis ici dans le premier virage, je vais me tuer. Alors, je veux ralentir un petit peu. J'appuie sur les freins. Euh, ça ne freine pas. Mais alors, absolument pas. Il n'y a pas moyen de freiner. Euh, je connais le parcours. Je sais qu'au bout de cette descente, il y a un virage à angle droit. Je me dis, ça va se casser la gueule d'une de ses forces. Donc, j'essaie de prendre le plus possible mes distances. Ça fait jamais que 11 km et demi qu'on est parti. Je me dis, on va pas chuter. En plus, pour ceux qui ne le savent pas, je suis très, très peureux, peureux en descente, surtout sous la pluie. Euh, donc, voilà. Là, je laisse des écarts. Je me dis, de toute façon, c'est pas grave. Ça va ralentir bien vite en dessous. Euh, du virage, la température ne fait que baisser, il y a de la grêle qui nous tombe encore sur la gueule parce que bon, on n'a pas souffert assez et c'est là que euh, le carnage arrive alors en fait, donc là c'est le fameux virage à angle droit, avec l'attaque d'égout bien évidemment, juste dans le virage, hein, comme ça t'es sûr que si jamais t'avais survécu à la descente tu peux te tuer juste dans le virage euh, et là bon, c'est la première côte de... de de, de, de cette course, c'est pas une côte qui est très impressionnante vous allez voir qu'au niveau pulsation, elles vont effectivement monter, mais elles ne vont pas monter si haut que ça, parce qu'en fait je n'ai pas calé au niveau du cœur, je n'ai pas calé au niveau de, de, des jambes réellement, en fait je me suis retrouvé frigorifié, à ce moment là de la course je me rends compte que je ne sais plus tenir mon guidon, je me rends compte que mes jambes, elles ne répondent pas du tout, regardez je suis à 185 pulsations c'est mon seuil c'est mon seuil. Je, 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 je... En fait, je me retrouve à bloc des jambes. Mes muscles ne répondent plus. Je suis congelé. Et euh, bah, ça devient tout doucement euh, la, la fin du game. Le numéro 15, d'ailleurs, qu'on voit là de chez Krabé qui me dépasse. On va... Parce que là, je vais me faire lâcher du coup. On va le rattraper plus ou moins 10 km après. Et euh, il sera complètement congelé, le pauvre. Euh, je lui ai demandé si ça allait. Il était vraiment, vraiment pas bien. Euh, heureusement, il y avait euh, quelqu'un de son staff ou de ses parents qui étaient là pour le récupérer au bord de la route. Et pour vous dire à quel point les conditions étaient vraiment dantesques. Euh, donc, je vais me faire lâcher du peloton. Mais euh, vu que là, en fait, il va y avoir énormément de lâchés, euh, le, je pense que c'est ce qui s'est passé. Euh, parce que c'est un circuit en ligne, j'ai oublié de le préciser, mais ce n'est pas des tours, c'est un circuit en ligne. Donc, euh, vous avez un certain délai, autrement, ben, c'est fini pour vous. Et donc, à un moment, pendant beaucoup de kilomètres, on était dans ce fameux délai pour être toujours en course. Donc là, je me retrouve tout seul, mais il y a encore un groupe derrière moi. Et il y a le groupe que vous voyez devant qui va se scinder, enfin qui est le peloton, mais qui va se scinder en plus ou moins 3-4 groupes. Donc, il y avait vraiment des coureurs partout. On arrive là au dessus, effectivement il y a encore un vent mais monstrueux qui empêche bah, plus ou moins tout le monde de pouvoir rouler comme il faut Donc là je me retrouve dans la file des voitures, euh, je suis pas loin du peloton mais évidemment je ne rentrerai 
plus jamais sur ce peloton, je vais me retrouver dans un groupe à l'arrière qu'on va appeler le groupe Groupetto. Et euh, bah, le vent vient de côté, là. il vient de la droite, on l'a vu avec le drapeau. Et euh, bah, j'avance pas, hein. là, là je, je suis tétanisé. Hein. Donc regardez, je suis à 178 pulsations, c'est loin d'être à bloc, mais je suis vraiment tétanisé par le froid. Je sais plus bouger mes doigts, je sais plus tourner les jambes. Euh, J'ai discuté avec Jeune Cyclist Dynamique qui a également une chaîne YouTube et euh, qui. qui qui va très probablement sortir euh, euh, dans les jours qui suivent, ou peut-être qu'il a déjà sorti une vidéo sur sa première course, et euh, il a eu les mêmes conditions euh, que, que moi, et il a eu les mêmes problèmes, ça veut dire plus moyen de, de, de tenir son guidon, plus moyen de tourner les jambes, parce qu'il faisait vraiment extrêmement froid. Si on regarde, c'est exactement le même endroit euh, que là où je m'étais fait lâcher l'an dernier, sauf que l'an dernier, euh, bah, c'est juste que j'étais mauvais, cette année les jambes répondent super bien, euh, je roule à 38 km h là je suis tout seul, hein. je roule à 38 km h vent de travers, bon, même si là il y a les maisons qui nous protègent un petit peu, je suis à 175 pulsations alors que je peux monter à 205, donc je suis plutôt euh, pas mal euh, et je vais rattraper en fait comme ça à chaque fois, je vais rattraper des coureurs qui se font jeter et euh, il faut savoir que les coureurs ne se font pas jeter parce qu'ils euh, sont à, à bloc, mais ils se font jeter parce qu'il fait trop froid et qu'ils souffrent du froid. Il faisait vraiment, vraiment... Bah, vous imaginez bien, quand on vous échauffe avec 15 degrés euh, et qu'après euh, 10 minutes, il fait 8 degrés, qu'après 25 minutes, vous tombez à 2 degrés, qui grêle, qui neige, qui a de la pluie, forcément, euh, bah, ça peut très, très euh, mal euh, se terminer. Donc voilà, encore une fois, je rattrape... Euh, des gens euh, devant moi. Il faut savoir que le peloton roule très très vite. Hein. Si nous, on roule à 50 km heure, parce que j'ai pris les relais, hein, majorité des relais, il y a juste euh, ici euh, le grand en noir et bleu avec son... enfin, qui prend le relais maintenant, qui a pris énormément de relais et c'est un peu grâce à lui qu'on est rentré dans les temps euh, jusque... enfin dans les temps, qu'on est rentré plus, plus vite que prévu jusqu'au lieu de départ et d'arrivée. Mais donc, on va collaborer. Moi, l'objectif, je savais qu'on ne rentrerait pas. Mais l'objectif, c'était de me dire, si ça tombe devant, ça va temporiser. Et on va pouvoir rester dans les délais. Donc, on se bat jusqu'au bout et puis ça fait un bon entraînement. Je ne me suis pas dit à ce moment-là, on va aller voir euh, jusqu'à la fin de la course. Je me suis dit, euh, demain, tu cours Donne-toi quand même à fond aujourd'hui, surtout qu'à ce moment-là, il euh, n'y a pas encore la voiture balai, elle est encore derrière nous parce qu'il y a plein de groupes derrière nous. Là, il y a la voiture de course qui attend en fait parce qu'elle calcule, donc en fait, elle nous double, elle rattrape le peloton, elle s'arrête, elle met le chrono en route et elle regarde si on est toujours dans les délais. Donc, ça va se passer 4-5 fois, voire 6 fois où on est encore dans les délais et puis à un moment... Euh à un moment, elle va nous doubler, elle va nous dire euh, « Écoutez, maintenant, vous êtes hors délai, donc euh, la course est finie pour vous et on va vouloir rentrer dans la voiture balai et on va nous dire bah, « Écoutez, il n'y a plus de place dans la voiture balai. » Donc, pour vous dire à quel point euh, bah, c'était un, euh, un peu le carnage. Là, on rattrape, enfin, on rattrape encore une fois des coureurs qui se font lâcher. On est toujours en course, hein, là, à ce moment-là. Euh, le peloton est plus ou moins à 40, 45 secondes de nous. Donc, on fait, on fait le point quand même, on fait bien le poids. Le problème, c'est que, autant sur les parties descendantes, on roule 1 ou 2 km heure moins vite que le peloton, autant sur ce genre de partie montante complètement à découvert dans le vent, il faut savoir que le peloton roule à 40, 45 et nous, on roule à 30, 33. Donc, ça fait presque 10, 15 km heure en moins. Donc là, on se fait vraiment... mais réglé, on se fait ramasser. D'ailleurs, devant moi, euh, là, c'est Benjamin, c'est un ancien équipier, on était dans la même équipe euh, l'an dernier, et même l'année d'avant, il me semble, mais euh, cette année, lui, il est parti dans un autre club, et euh, moi aussi, en fait, on a tous les deux changé de club, mais pas pour aller euh, dans le même. Le maillot, vous voyez, bleu, blanc et noir, là, ils sont deux, il y a deux équipiers, alors ça, c'est une équipe allemande, on était du côté de Liège, donc il y avait énormément d'équipes allemandes, il y avait des équipes anglaises, enfin, il y avait un très gros niveau sur cette course, et euh, il y avait euh, 100, 100 partants, et il y en a 29 qui, ont, qui sont arrivés. La course initialement faisait 130 km ils ont raccourci la course à 90 km parce que c'était vraiment un carnage sans nom Alors vous voyez on rattrape petit à petit des coureurs qui sont devant nous et en fait on, on se parlait on disait il fait vraiment froid euh, on, on le savait on disait je suis bien mais les gens me répondent pas tellement il fait froid et il faut savoir que dans les 29 qui finissent, la plupart, en fait, c'est des gars qui avaient sur eux euh, des gabas, qui avaient des, pris des gants néoprène, qui avaient des vestes coupe-vent. En fait, ils s'étaient préparés à ce genre de température et il y en a beaucoup qui n'avaient pas pensé que la tempête George elle allait faire autant de dégâts. On ne s'attendait pas à prendre autant d'averses pendant aussi longtemps et on ne s'attendait pas à ce qu'il fasse aussi froid. Rendez-vous compte quand même quand vous perdez 13 degrés en l'espace de 30 minutes alors que vous êtes en train de faire du sport et vous êtes trempé. Ça devient vraiment compliqué, très très compliqué. Alors je vous ai laissé ce petit, ce petit passage. Euh, C'était le seul petit secteur pavé euh, de la course. Alors il n'est pas dangereux normalement. 
parce que c'est juste un petit secteur pavé en clinkers avec quelques trous. Mais là, vu qu'il pleuvait et que c'était détrempé, en fait, on ne voyait pas les trous, premièrement. Et deuxièmement, euh, ben, c'était hyper glissant, ces petits clinkers. Donc, il fallait faire vraiment attention. Mais comme vous le voyez, je continue toujours à rouler. Là, c'est le lieu où on voit que je suis plutôt pas mal. Euh, 55 km h 160 RPM, enfin BPM. Euh, bon, après, on, a, on est protégé, on est dans les arbres, etc. Ça descend légèrement. Euh, et donc ça va être comme ça, en fait on va rouler comme ça à bloc, mais à mon avis le peloton à cet endroit là, il devait plutôt rouler à 70 km h ou 65, euh, donc forcément on faisait pas le poids, on perdait de, du temps, du temps, du temps, donc à chaque fois la voiture de course s'arrêtait, prenait le chronomètre et à chaque fois elle ne nous disait rien, vous allez voir que bientôt elle va nous mettre hors course parce qu'on va avoir plus ou moins 2 minutes 30 de retard sur, euh, sur le peloton ou sur le premier groupe, je sais plus trop c'est quoi la règle, mais autant vous dire que euh, bah, tout doucement ça commence à sentir la fin là pour nous tous euh, dans le petit paquet euh, qu'on euh, dans lequel je suis et il faut savoir que on a pris enfin moi personnellement j'ai pris beaucoup de relais euh, derrière il y en a qui ont pris aussi beaucoup de relais mais il y en a beaucoup qui étaient vraiment frigorifiés et je leur en veux pas du tout ils étaient tellement pas bien euh, on en rattrapait qui étaient en pleurs parfois euh, parce que c'était vraiment horrible c'était vraiment horrible euh, et il n'y avait rien, il n'y avait pas moyen de se réchauffer, il n'y a pas eu de soleil, il n'y a pas eu un moment où c'était sec, il n'y a pas eu un moment où la température est remontée, donc c'était vraiment très très compliqué. D'ailleurs, je ne sais pas si vous voyez une différence, mais j'ai changé l'emplacement de ma GoPro à la place d'être au-dessus du guidon, elle est en dessous du compteur. Euh, je ne sais pas si c'est plus immersif quand on roule en peloton ou quoi que ce soit, mais en tout cas, moi je trouve que ça rend bien et elle ne bouge pas du tout. Donc c'est plutôt pas mal. Je te rappelle que si tu aimes cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner. Surtout que ben moi j'ai couru le lendemain et je sais que ça s'est très bien passé. Donc si tu veux voir cette course en recevant la notification, ben abonne-toi et active la petite cloche. Euh, je te rappelle aussi ben que si ça te plaît, mets un pouce bleu, c'est hyper important pour le soutien. Voilà, c'est ici après euh, presque 30 km de course. Je vais voir tout doucement euh, ben la moto de police nous doubler. Et euh, la voiture de course va se mettre à notre hauteur. Et euh, elle va nous dire, écoutez, la course est terminée. Alors, je savais que mon père était censé être dans la, la côte de Modave. Alors, je ne sais pas exactement où c'est la côte de Modave, je ne connaissais pas les lieux. Donc là, on voit la voiture à ma gauche et je vais leur dire, c'est loin la côte de Modave, ils vont me dire 20-25 km. Euh, c'est là qu'il me dit, écoute, il n'y a plus de place dans la voiture balai. <rire> euh, alors qu'apparemment, il y en avait. Alors, je ne sais pas si c'est moi qui n'ai pas compris. Ou... Euh... Enfin bref, en tout cas, euh, personne du groupe du coup n'a été dans la voiture balai, parce qu'apparemment, d'après ce qu'on avait compris, il n'y avait pas de place. Donc voilà, on va se faire doubler par le camion balai, etc. Euh, et là, on va se retrouver donc hors course. On va quand même continuer à rouler, parce qu'en fait, on est vraiment pas loin. Hein. Regardez, on est là, en fait, on est dans la file des voitures qui se trouvent derrière le camion balai, parce qu'en fait, euh, bah, le camion balai est bloqué par la course. Donc, deux minutes, c'est pas grand-chose, deux, trois minutes, c'est pas grand-chose, mais... Quand vous êtes dans, à vélo comme ça, dans un petit groupe, vous ne rentrez jamais. Donc, on va se retrouver dans les voitures comme ça. Et on va essayer de rentrer euh, bah, le plus vite possible parce que vraiment, on était congelé. Hein. Vraiment, là, on est, euh, on est sur un... Euh, on est en train de se transformer en glaçon. On va devenir la reine des neiges. Donc, je ne vous fais pas le topo entier. Mais en quelque sorte, euh, on va rentrer tranquillement jusque euh, la ligne d'arrivée où mon père était là, où j'ai été prendre une douche, où l'eau était bouillante, parce qu'en plus quand vous êtes congelé comme ça, ben, l'eau est bouillante. Là, là c'est le coureur qu'on rattrape dont je vous parlais en début de course, il était congelé le pot, je lui ai demandé si ça allait à ce moment-là, il me dit non, non, ça va pas, il ne savait plus bouger, il était frigorifié. Euh, donc voilà, euh, écoutez, cette course, c'était un petit peu un carnage, du coup, euh, bah, c'est le temps qui a fait beaucoup, je suis content des sensations des jambes, j'ai couru le lendemain, euh, donc vous verrez la vidéo très bientôt, surtout que c'est une course où ça s'est extrêmement bien passé pour moi. Donc euh, voilà, je vous remercie d'avoir euh, regardé cette vidéo jusqu'ici, je vous fais des gros bisous, abonne-toi, lâche un like, lâche un pouce bleu, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, salut salut